ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஒனில் பர்சன்டேஜ் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரோடக்ஷன் ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பர்சன்டேஜ்னால் என்ன எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லெசன்ஸு எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இந்த லெசன்லேருந்து கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு பர்சன்டேஜை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு நார்மல் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இந்த லெசனில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன் இந்த பர்சன்டேஜ் இப்போது ஒரு டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்குது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் ஆப்டிடியூடில் இந்த டாபிக் எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டை வச்சும் சால்வ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் தெரியணும் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பர்சன்டேஜில் அது தெரிஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு போதும் நிறையா லெசன்ஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் பர்சன்டேஜை வச்சே நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த லெசன் நம்பர் ஒனில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் லெசன் நம்பர் டூவில் சில பேசிக்கான சின்ன சின்ன கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெசன் நம்பர் த்ரீ வாட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லெசன் நம்பர் த்ரீயை போய் பாருங்கள் லெசன் நம்பர் ஃபோர் சேலரி பேஸ்ட் ஆன் சேலரி லெசன் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ் லெசன் நம்பர் சிக்ஸ் கேண்டிடேட்ஸு ஓட்ஸு இதை பற்றி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ எல்லா லெசன்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் லெசன் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா என்னோடய யூடியூப் சேனல் போங்க பர்சன்டேஜ் பிளேலிஸ்ட்டை பாருங்கள் அடுத்தடுத்த லெசன்ஸை மறந்துடாமல் படிங்க ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப பேசிக் ரெண்டு விதமாக ஒரு நம்பர் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த நம்பரை எடுத்து ஒரு பேசிக்காக நார்மல் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுவாங்க சில பேர் மைண்ட்லேயே டக்கு டக்குன்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னால் என்ன பத்து பர்சன்டேஜ்னால் என்னென்னு பார்த்த உடனே சொல்லிடுவாங்க அது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம மைண்ட் கேல்குலேஷன்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு சாம்பிளாக ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ருபீஸ் ஓகேவா இது ஒரு சாம்பிள் சின்ன நம்பர் எடுத்துட்டோம் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இந்த நம்பருக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா கவனிங்க இந்த நம்பருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மல் மெத்தடுக்கு வருவோம் இந்த நார்மல் மெத்தடில் ஒரு ஃபார்மட் ஒன்று எழுதுவாங்க எழுதிட்டு தான் கண்டே பிடிப்பாங்க அது எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி 2800 இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்றா இந்த ஃபார்மட் இது ஒரு ஃபார்மட் ஓகேவா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதுலேயும் கிடையாது எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜை எடுப்பாங்க இந்த பர்சன்டேஜை வெளியில் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இன்டு இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடை அப்படிங்க போடுங்க டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கொஷின் மார்க் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி சார் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டூ சார் ஹண்ட்ரட் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ சார் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நார்மல் மெத்தட் ஸோ நார்மலாக ஒரு பர்சன்டேஜை வெளியில் எடுத்து இந்த பர்சன்டேஜை வெளியில் எடுக்கணும்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடணும் ஸோ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதுவே நீங்கள் மைண்ட் கேல்குலேஷனுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நார்மல் மெத்தட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு புதுசாக மேக்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இப்படி தான் படிப்பாங்க ஆனால் மைண்ட் கேல்குலேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்லே நார்மல் தமிழே பாருங்களேன் கா முக்கா அரை ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா கானா என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முக்கால்னா என்னது செவன்ட்டி ஃபைவ் அரைனா என்னது ஃபிஃப்டி அப் அப்போது உங்கள் கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுவா அமௌண்ட்டு கையில் வச்சுருக்கீங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னால் என்னது அரை அரை பங்குன்னு அர்த்தம் அதான் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பங்கு பங்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அரை பங்கு கூடு கா பங்கு கூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதான் பர்சன்டேஜ் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னால் என்ன அரை பங்கு
ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதா எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்ன்றது அதுலேயும் பாதி தான் இருபத்தஞ்சு ஐம்பதில் பாதி தான் இருபத்தஞ்சு அப்போது ஆயிரத்தி நானூறில் பாதி தான் இருபத்தஞ்சாக இருக்க முடியும் அப்போ ஆயிரத்தி நானூறில் பாதி என்னது செவன் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் சிம்பிள் முடிஞ்சு இதுவே நீங்கள் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நார்மல் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்டர்னில் எழுதணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி எழுதணும் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இந்த பர்சன்டேஜை வெளியில் எடுக்கணும்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸு ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு செவன் ஹண்ட்ரடு ஸோ ஆன்சர் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் இது நார்மலான மெத்தட் அது மைண்ட் கால்குலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டென் பர்சன்டேஜ்னா என்னன்னு கேட்பாங்க ஒன் பர்சன்டேஜ்னா என்னன்னு கேட்பாங்க பத்து பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது ஒரு நம்பரை கொடுத்து பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இருக்குல்ல அதுலேருந்து ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி வைங்க ஒரு நம்பர் தள்ளி ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வைங்க ஒரு நம்பர் தள்ளி ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா டூ எயிட்டி ருபீஸ் தான் பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா அதுதான் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருபத்தி எட்டு அவ்வளோதான் ஓகேவா பத்து பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் ஒரு பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு புரியுதா பத்து பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுத்துருந்தாலும் அதில் லாஸ்ட் நம்பர்லேருந்து ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கணும் இங்கே ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி வச்சோம்னா இரநூத்தி எண்பது ரூபா அப்படின்றது பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் இருந்து ரெண்டு நம்பர் தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா அதுதான் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ்ன்றது இருபத்தெட்டு ரூபா நீங்கள் நார்மல் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் ஏன்னா கண்டுபிடிச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதணும் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் இந்த டென் பர்சன்டேஜை வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு எடுப்பீங்க அப்புறம் என்ன செய்வீங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் ஜீரோ 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 கேன்சல் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டூ டென்னுன்றது டூ எயிட்டி இது நார்மலான மெத்தட் அது பார்த்த உடனே சொல்லக்கூடிய மெத்தட் இப்போது திடீர்னு இருபது பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதில் கூட நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும் இருபது என்ன முப்பது என்ன நாற்பது என்னென்னு ஆனால் இதில் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில நம்பருக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும் இருபது பர்சன்டேஜ்னால் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டூ எயிட்டி அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா இருக்க முடியும் இந்த பத்தை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜாக மாறிடும் அப்போ இந்த டூ எயிட்டியை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்க ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது இருபது பர்சன்டேஜாக கிடச்சிரும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா பத்து பர்சன்டேஜ்ன்றது டூ எயிட்டி அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ்ன்றது இன்டூ டூ பண்ணால் இருபது அப்போ டூ எயிட்டி இன்டூ டூ பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ்டின்றது இருபது பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதுவே முப்பது பர்சன்டேஜ் கேட்டால் என்ன செய்யணும் பத்தை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கேட்டால் என்ன செய்யணும் யோசிங்க பார்க்கலாம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஆன்சர் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிங்க டூ எயிட்டி பத்தில் பாதி தானே அஞ்சு அப்போ டூ எயிட்டியில் பாதி எவ்வளோ ஒன் ஃபார்ட்டி அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒன் ஃபார்ட்டி இந்த மைண்ட் கேல்குலேஷன் ஓகேவா இது ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் போடணும்னா கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ இதுவே சில பேர் கேட்பாங்க சின்ன சின்ன நம்பராக போடுறீங்க கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக போடுங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேட்டால் நான் என்ன செய்கிறது எக்ஸாமில் அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ கேட்டாங்கன்னா நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குல்ல பர்சன்டேஜ் இதை நான் ஈஸியாக என்ன பண்ண போகிறேன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எழுதுகிறேன் கரெக்டாக இல்லையா என்னோடய ஈஸிக்கு தான் நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் என்னோடய ஈஸிக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றத தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு போட்டிருக்கேன்
ஓகேவா பத்து பர்சன்டேஜ் எனக்கு என்னன்னு தெரியும் இருபது பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி மூணு பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு பர்சன்டேஜ்ன்றது இருபத்தெட்டு அப்போ மூணு பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒன் இன்டூ த்ரீ மூணு பர்சன்டேஜ் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டூ த்ரீன்றது மூணு பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சிம்பிள் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நிறைய நம்பர் நீங்களாம் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து அந்த நம்பருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி பழகுங்க அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய சம்ஸ் வரும்போது இந்த நார்மல் மெத்தட் யூஸே பண்ணக்கூடாது இது பெருசு சின்ன சின்ன நம்பருக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது பெரிய நம்பர் வரும்போது இது ரொம்ப பெரிய மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்கும் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட்டு அப்போது இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸி உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னு வைங்களேன் எட்டாயிரத்தி ஐநூறுன்னு இருக்குது ஒரு ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டக்குன்னு பார்த்த உடனே இதில் பாதி எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்ல தெரியணும் பத்து பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்ல தெரியணும் பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன இப்போ தானே சொன்னேன் பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன லாஸ்டில் இருந்து ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி வைங்க ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி வச்சிங்க சொன்னால் எட்நூற்றம்பது ரூபான்றது பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் தள்ளி டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு நம்பர் தள்ளி வச்சிங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு ரூபா ஸோ இதுதான் ஒரு பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ பத்து பர்சன்டேஜ் எயிட் ஃபிஃப்டின்னு சொன்னாங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ நாற்பது பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் அறுபது பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் எப்படி வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் ஒரு நார்மல் மெத்தடுக்கும் மைண்ட் கேல்குலேஷனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அடுத்தது சின்னதாக ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டாபிக்கில் இப்போது நீங்கள் ஒரு பெரிய ஃபாரின் ஆத்தர் ஆப்டிடியூட் புக் எடுக்கிறீங்க இல்லை சும்மா லோக்கலான ஒரு ஆப்டிடியூட் புக் எடுக்கிறீங்கன்னா எந்த புக்கை எடுத்தாலுமே பர்சன்டேஜ் டாப்பிக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்றத சொல்லித்தரேன் அது எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுன்றதையும் இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ சொன்ன இல்லையா அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி நீங்கள் எந்த புக்கை எடுத்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது தான் இருக்கும் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு எக்ஸாம்ஸ்லலாம் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாம்லலாம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மார்க்கில் கேட்பாங்க எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இது நிறைய எக்ஸாம்ஸில் முன்னாடியெலாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ கேட்குறது கிடையாது பட் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நீங்கள் கற்று வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லை ஐம்பதுக்கு முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு பர்சன்டேஜ் டாபிக் படிக்கிறீங்க இப்படி கேட்குறாங்க இது ஈஸியாக கஷ்டமாக கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போடணும் அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் நார்மலான மெத்தட் ஆனால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு இந்த கொஷனுக்கு அப்ளை பண்ணி என்னால் ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படின்னு பாருங்களேன் இது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் ஒய்ன்றது என்னது இங்கே ஃபிஃப்டி எக்ஸ்ன்றது என்னது இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் X percentage of Y நாலும் Y percentage of X நாலும் சேம் தான் அப்போ 50 percentage of 36 ஓ 36 percentage of 50 ஓ ரெண்டுமே சேம் கரெக்டாக இல்லையா அதுதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நம்பரை இங்கே போட்டாலும் சரி இங்கே போட்டாலும் சரி ஆன்சர் ஒன்றாக தான் வரும் இப்போது முப்பத்தி ஆறுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இது ஈஸியா இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா இல்லை இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஈஸி முப்பத்தாறுக்கு ஐம்பதுனா முப்பத்தாறோட பாதி மடங்கு என்னன்னு கேட்குறாங்க பாதி என்னது எயிட்டீன் ஸோ ஆன்சர் எயிட்டீன் ஈஸியா இல்லையா ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு இப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களால் டக்குன்னு முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியாது சில நம்பருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி மாற்றிட்டீங்க சில ஈஸியான நம்பருக்கு மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி சொல்றது புரியுதுங்களா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய்னாலும் இல்ல ஒய் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்னாலும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அதுதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில சொல்றாங்க
90 equal to question mark in the Ganga. In the Arthala, Napoi Matano, Abdi Nanachana, the Casto, Modo Kandapurke Mudidan Paranga, Pathu percentage Yolo, Tono Ruila, Pathu percentage Yolo, Ipadana Sona, Pathu percentage now, or a decimal point last line the Taliwang and Apo Umbo the Rua, Umbo the Rua, Abdin Rade, Pathu percentage. If you have a percentage, you can get a percentage. If you have a percentage, you can get a percentage. If you have a percentage, you can get a percentage. If you have a percentage, you can get a percentage. If you have a percentage, you can get a percentage. If you have a percentage, you can get a percentage. So, if you have a property mentioned, you can get a percentage topic. You can get a percentage topic. Okay, with the Asampurida. So, a poda use Ponon Kadia, the Teva Padamboda, and the number of Mathi use Panaga. And a pretty number of Mathi Potalame are the answer. So, final in the lesson number one, la or chinna introduction or percentage na, a pretty Kandapurikunda or Kutti introduction patho, Renda the in the property, in the property younger use Ponwanga, younger apply Ponwanga under the path. Avala. So, in the video, Romba Romba thanks. Marandrama, added that the lesson you pay paranga, apodam purio. Adakumunadi, Ningla or Pathu Pathanj number edit, Pathu percentage and Anji percentage and a Wuru percentage and a Moon percentage and a Adala, mind lay calculate Pandrathik, Naraya practice Pandanga, Aprama practice Pandangana, Nasolo, Nasimela, Nasola the Muddy Ningla, Moon percentage, you won't board it perdering it. Ada practice Lada Varo. Okay. Va? So in the video, Romba Romba thanks. Marandrama, your friends are at TNPC, Naraya government exams, college, IT sector interviews, and share this video. It's very useful. So thank you so much.